questo, questa memoria di Maria, madre della Chiesa, è una, una memoria che, fa, che dà ragione di quella che è la realtà profonda del legame fra la Madonna e la Chiesa. E maternità in questo caso non va inteso nel senso di qualcuno che si occupa di noi e basta, eh, perché non occorre questo titolo, no? la Madonna si occupa di noi a per varie ragioni, ma questo titolo Madre della Chiesa vuol dire che lei è colei che genera la Chiesa e la genera insieme al figlio. Che cos'è dunque la Chiesa e che cos'è dunque la maternità della Madonna? Quando noi pensiamo alla Chiesa, nel modo forse un po' più comune e anche più piatto, noi pensiamo sempre all'organizzazione, all'istituzione, poi soprattutto il, il vertice clericale e via di questo passo. Poi sappiamo che siamo parte della Chiesa in quanto battezzati. Però non ci viene in mente di pensare che l'origine della nostra esistenza come eh, popolo di Dio è un'origine di una creatura che genera dei figli, una madre. Noi siamo generati in quanto esseri umani e viventi e eh, la nostra condizione di legame fra di noi e con Dio si chiama Chiesa, che è il popolo dei chiamati per essere salvati. A questa Chiesa dunque, contrariamente a quello che è l'opinione purtroppo più comune, anche più, a volte più banale, non, non è una appartenenza dovuta al fatto di un certificato che viene emesso perché c'è stato un rito che si chiama battesimo e poi si va avanti a colpi di certificati. No? L'appartenenza alla Chiesa vuol dire appartenenza a un tessuto vivente di una famiglia di cui la madre per tutti è Maria eh, perché è lei con lei che genera noi alla vita nuova. In che modo? in modo è molto profondo, molto spirituale. Maria genera, sappiamo benissimo, il figlio Gesù per opera dello Spirito Santo e questo figlio che chiama se stesso il figlio dell'uomo per dire sono veramente uomo, ha la missione di comprendere in sé tutti gli uomini. Ora Gesù eh, è la soluzione del Padre per salvare l'umanità perduta. Invece di iniziare un'altra stirpe, ne crea una, che è Gesù e Maria, nella quale la stirpe vecchia che siamo noi veniamo messi e cambiati, purificati o santificati, si possono usare tutte queste parole, in modo che da cattivi diventiamo buoni, da peccatori diventiamo santi, da stirpe che non è più stirpe secondo Dio che viene dallo Spirito di Dio, ma infestata dallo Spirito del maligno, peccatori, siamo peccatori, quindi il suo peccato è entrato nelle nostre vene. Noi siamo dunque strappati da questa realtà, chiamati fuori, ecclesia, ecclesia vuol dire proprio chiamati, chiamati fuori, abbiamo risposto, il battesimo viene ogni giorno, Uh, riconfermato dalla nostra volontà di appartenere a una nuova generazione. Allora questo innesto nella Madonna fa sì che noi nasciamo come creature nuove e a fianco rimane quella vecchia che mano a mano deve decrescere, deve diventare sempre più inefficace. È come se ci fosse il bambino buono e il bambino cattivo dentro di noi, no? quando quello cattivo diventa troppo prepotente quello buono e sta in un angolo e non può fare nulla, o viceversa. E la parte buona nostra è quella che è seminata in noi dal Cristo, il Cristo che vive in noi e che vive per quella, per quella vita che le ha dato Maria. Dunque noi siamo uniti al Cristo e quindi siamo vitalizzati da Lui e da Sua Madre che ci ha, come dire, 
ci ha ricevuti perché lui, il figlio, ci ha dato lei, madre ecco tuo figlio, figlio ecco tua madre. Questo innesto spirituale fa sì che la Madonna operi continuamente nella nostra vita in modo da educare, diciamo, il bambino buono a diventare sempre più padrone di se stesso e la parte cattiva rimane sempre più bassa. Quello che noi facciamo in famiglia, educando i figli, lo fa prima di tutto la Madonna agli uomini di buona volontà che rispondono con una buona risposta agli impulsi di bene che sono dentro di noi per il battesimo. I genitori eh, terreni aiutano questo processo con l'educazione, la società intera dovrebbe educare a questa crescita, a diventare persone buone e altruiste, rispettose degli altri e che guardano il cielo perché il nostro destino è l'eternità. E la Madre Maria dà tutta la forza perché questo avvenga e protegge dunque anche l'istituzione che è stata fatta da Cristo. Questa è la mia Chiesa, viene fondata con l'Eucarestia e per mezzo del sacrificio del suo sangue sulla croce. È la sua la Chiesa e non ce n'è un'altra. Dunque se noi apparteniamo a questo corpo fisico e spirituale, al Signore, siamo sue membri, al corpo di Cristo, perché siamo parte di Lui e quindi la Madonna generando Lui ha generato anche noi anticipatamente, noi dobbiamo pensare che qualunque cosa succeda nella Chiesa di cui siamo parte, di cui mettiamo cose buone e cose cattive, siamo sempre misti in questo, non possiamo pensare di trovare un luogo migliore o perfetto che non è questo dove noi siamo stati messi. Noi siamo chiamati a mettere la nostra buona volontà che si accorda allo Spirito di Dio e lui fa il resto. Ci sono molte persone, che in passato ma anche al presente, che cercano il luogo di perfezione, la messa detta in un certo modo, la gerarchia che sia migliore, eh, la Chiesa pensata in un modo differente. Questi desideri di eh, cose migliori sono buoni in sé, però vanno tenuti dentro la Chiesa che è questa perché è l'unica generata dalla Madre di Dio. E il nostro desiderio buono di essere migliori, prima cominciando da noi stessi, prima di criticare gli altri, fa sì che eh, la nostra buona volontà venga accolta dalla Madonna e venga dato sempre più impulso mediante lo Spirito Santo. E quindi, se questa è l'unica vera Chiesa, e la Madre nostra è Maria, stando dove noi siamo, facendo quello che noi dobbiamo fare quotidianamente, noi siamo i canali, sempre, sempre non, non abbastanza adatti, ma i canali della forza vitale della Madre di Dio e Madre della Chiesa, dunque Madre nostra, che cambia la Chiesa in meglio. Non è una buona soluzione andare fuori e dire la vera Chiesa è da un'altra parte, io ne fondo un'altra, così come è avvenuto ai tempi di Lutero, poi è continuato per gli ultimi 500 anni. Si perde il uh, succo vitale, la linfa vitale, perché ci stacchiamo dalla madre. Se la madre dunque sopporta noi così come siamo, buoni e cattivi, le madri sono così, no? è perché hanno l'amore per il figlio e sperano sempre per il meglio e buttano tutta la loro forza per il meglio. Così sono convinto che la madre di Dio, madre nostra e madre della Chiesa, migliori di noi stessi e migliorando noi stessi, migliori anche il complesso grande della Chiesa che adesso sta attraversando una grande crisi di credibilità, di forza, di orientamento, e ci sono tanti abbandoni, giusti o ingiusti che siano, questo è difficile giudicare chi fa queste scelte, però quello che si capisce è questo. Noi non possiamo abbandonare la madre perché la madre non abbandona noi e in questa è la nostra speranza. Non vado a cercare un'altra madre.
quelle mie madre. Si è lodato Gesù Cristo.